ஒன்றுக்கு பார்த்தோம் அப்படின்னா இது வந்து ரொம்ப பிலசாபிக்கலான ஒரு போயம் இந்த போயம் எழுதுனதுக்கு அப்புறம் பார்த்தோம் அப்படின்னா ராபர்ட் ஃப்ராஸ்டுக்கு வந்து இந்த போயம் எழுதுனதுக்கு அப்புறம் எக்ஸ்கியூஸ் மீ ஃபார் வாயில் ஸோ திஸ் போயம் ஏர்ன்ட் ராபர்ட் ஃப்ராஸ்ட் த டைட்டில் ஹோம் ஸ்பன் ஃபிலாசபர் அப்படின்ற ஒரு டைட்டில் கொடுக்குது ஸோ இந்த போயம் பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி நம்ம ராபர்ட் ஃப்ராஸ்டை பற்றி தெரிஞ்சுக்கலாம் ராபர்ட் ஃப்ராஸ்ட் வந்து யார் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா அவர் வந்து ஹி வாஸ் கால்டு பொயட் லாரட் ஆஃப் வெர்மாண்ட் அப்படின்றாங்க ஸோ இந்த ராபர்ட் ஃப்ராஸ்ட் வந்து ரொம்ப ரொம்ப ஃபேமஸான நிறைய போயம்ஸ் எழுதியிருக்கார் இப்போ நமக்கு பரிச்சயமான நிறைய போயம் வந்து ராபர்ட் ஃப்ராஸ்ட் எழுதியிருக்காரு ஸோ அந்த மாதிரி பரிச்சயமான போயமில் பார்த்தோம் அப்படின்னா மெண்டிங் வால் மெண்டிங் வால் ஸ்டாப்பிங் பை த உட்ஸ் பை அ ஸ்னோ ஈவ் இன் அ ஸ்னோ ஈவினிங் அதே மாதிரி ஆஃப்டர் ஆப்பிள் பிக்கிங் ரோட் நாட் டேக்கன் சரிங்களா அதே மாதிரி ஹோம் பரியல் இந்த மாதிரி நிறைய ஃபேமஸான நிறையா போயம்ஸ் எழுதியிருக்கார் நம்ம ராபர்ட் ஃப்ராஸ்ட்டு வெறும் போயம்ஸ் மட்டும் இல்லை ராபர்ட் ஃப்ராஸ்ட் கிட்டத்தட்ட ஒரு நாலு முறை பியூலிட்ஸ் ப்ரைஸ் வாங்கியிருக்கார் ஸோ இந்த பியூலிட்ஸ் ப்ரைஸ்னா என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ எப்படி நம்ம இந்தியாவில் சாகித்ய அகாடமி அவார்டு இலக்கியத்துக்கு தர்றாங்க சரிங்களா இந்தியாவில் எப்படி சாகித்ய அகாடமி அவார்டு தர்றாங்களோ அது மாதிரி அமெரிக்காவில் இலக்கியத்திற்கான உயரிய விருது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா புலிட்சர் ப்ரைஸ் ஸோ இந்த பியூலிட்சர் ப்ரைஸ் வந்து ஒரு நாலு முறை வாங்கியிருக்கார் ராபர்ட் ஃப்ராஸ்ட்டு அவருடைய கலெக்டட் போயம்ஸ் அவரோட போயம் கலெக்ஷனுக்கு ஒரு வாட்டி வாங்கியிருக்காரு அதே மாதிரி எ ஃபர்தர் ரேஞ்ச் அப்படின்ற ஒரு ஒர்க்குக்காக வாங்கியிருக்காரு அடுத்தது எ விட்னஸ் ட்ரீ அப்படின்ற ஒரு ஒர்க்குக்காக வாங்கியிருக்காரு அண்ட் மவுண்டன் இன்டர்வல் அப்படின்ற ஒர்க்குக்காகவும் வாங்கியிருக்கார் சரிங்களா ஸோ இந்த மவுண்டன் இன்டர்வல் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா மவுண்டன் இன்டர்வலு நியூ ஹாம்ஷர் இதெல்லாம் நியூ ஹாம்ஷர் அந்த மாதிரி நிறையா ஒர்க்லாம் எழுதியிருக்கார் சரிங்களா ஸோ இந்த இது வந்து பார்த்தோம் நம்ம வெஸ்ட் ரன்னிங் குரூப் வந்து இந்த நாளில் எங்கேருந்து வந்திருக்கு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா எயிட்டீன் டுவெண்ட்டி எயிட்டில் வந்து இவர் பப்ளிஷ் பண்ணியிருக்காரு எயிட்டீன் டுவெண்ட்டி எயிட்டுக்கு அப்புறம் வந்து இது தனியாக தான் பப்ளிஷ் பண்ணியிருக்காரு அதுக்கப்புறம் டூ இயர்ஸ்க்கு அப்புறம் கலெக்டட் போயம்ஸ் அப்படின்ற ஒரு இதுலேயும் கம்பேர் பண்ணி இந்த போயம் எழுதியிருக்காரு ஸோ அந்த கலெக்டட் போயம்ஸில் வந்து பார்த்தோன்னா அதுக்கும் பியூலிட்ஸ் ப்ரைஸ் இவர் கிடச்சிருக்கு அதே மாதிரி எ ஃபர்தர் ரேஞ்ச் எ விட்னஸ் ட்ரீ மவுண்டன் இன்டர்வல் அந்த மாதிரி ஒர்க்குக்கெல்லாம் இவருக்கு பியூலிட்ஸ் ப்ரைஸ் கிடச்சிருக்கு ஸோ இந்த மாதிரியான சிறப்பு வாய்ந்த ராபர்ட் ஃப்ராஸ்ட் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா நைன்டீன் சிக்ஸ்டியில் இறந்துட்டார் அப்படின்னு நம்ம இப்போ சிக்ஸ்டி த்ரீயில் இறந்துட்டார் அப்படின்னு பார்க்குறோம் ஸோ இந்த வெஸ்ட் ரன்னிங் ப்ரூக் அப்படின்ற இந்த போயம்குள்ளே பெயின்றாரும் இந்த வெஸ்ட் ரன்னிங் ப்ரூக் வந்து பார்த்தோம்னா நம்ம ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி நைன்டீன் டுவெண்ட்டி எயிட்டில் பப்ளிஷ் பண்ணியிருக்கார் ராபர்ட் ஃப்ராஸ்ட்டு பட் இது எப்போ எழுதுனார் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா நைன்டீன் டுவெண்ட்டி த்ரீலேயே எழுதியிருக்காரு இந்த போயமை இந்த போயமை பப்ளிஷ் பண்ணது யார் அப்படின்னா ஹென்ரி ஹால்ட் அண்ட் கோ அப்படின்ற பப்ளிஷிங் கம்பெனி தான் இந்த போயமை பப்ளிஷ் பண்ணியிருக்காங்க இதை பப்ளிஷ் பண்ணவரோட பேர் என்ன அப்படின்னா ஜே ஜே லேங்ஸ் அப்படின்றது ஸோ இந்த போயம் வந்து எங்கே இருக்குது நடைபெற்றுச்சு இந்த வெஸ்ட் ரன்னிங் ப்ரூக் எங்கே இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா டெர்ரி அப்படின்ற பிளேஸில் இருக்குது ஸோ இந்த டெர்ரி வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா நியூ ஹாம்ஷையர் அப்படின்ற மாகாணத்தில் இருக்க ஒரு பிளேஸ் பேர் தான் டெர்ரி ஸோ அந்த டெர்ரியில் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒரு நதி இருக்குது ஒரு ப்ரூக் இருக்கு ஒரு நீரோடை இருக்கு அந்த எல்லா நீரோடையும் பொதுவாக பார்த்தீங்க அப்படின்னா கிழக்கு நோக்கி பாயும் சரிங்களா உங்க வீட்டை பக்கத்தில் ஏதாவது நதியோ நீரோடை எல்லாம் இருந்ததுன்னா நார்மலாக எல்லாமே கிழக்கு நோக்கி பாயும் நார்மலாக எதுவுமே மேற்கு நோக்கி பாக பாயாது ஆனால் இங்கே இருக்க ஒரு நீரோடை வந்து பார்த்தோம்னா கிழக்கு நோக்கி பாயுது ஸோ அந்த கிழக்கு நோக்கி பாயிற நீரோடை பற்றி ஒரு ரெண்டு பேர் டிஸ்கஸ் பண்ணுறாங்க ஸோ அந்த டிஸ்கஷன் எப்படி வந்து ஒரு லைஃபோட ஃபிலசாஃபிக்கல் ஐடியாவோட கனெக்ட் ஆகுது அப்படின்றது தான் ரெஸ்ட் ஆஃப் த போயம் ஸோ இந்த போயம் எழுதுனதுக்காகவே ராபர்ட் ஃப்ராஸ்ட் என்ன சொல்கிறாங்க ஹோம்ஸ் பன் ஃபிலாசபர் அப்படின்றாங்க ஸோ இந்த போயம் வந்து எழுதப்பட்டது நைன்டீன் டுவெண்ட்டி த்ரீயில் பப்ளிஷ் ஆனது பார்த்தோம் அப்படின்னா நைன்டீன் டுவெண்ட்டி எயிட்டில் ஸோ இப்போ இந்த போயம்குள்ளே போகலாம் இந்த போயம் பற்றி யார் ரெண்டு பேர் டிஸ்கஸ் பண்ணுறாங்கன்னா ஒரு ரெண்டு கேரக்டர்ஸ் சரிங்களா இட் இஸ் இந்த போயம் இஸ் இந்த ஃபார்ம் ஆஃப் டயலாக் பிட்வீன் அ ஸ்பவுஸ் பிட்வீன் அ ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃப் சரிங்களா அவங்களு
அந்த நதியோட ஓட்டத்தையும் நீரோட்டத்தையும் தங்களுடைய வாழ்க்கை ஓட்டத்தையும் ஒன்னா கம்பேர் பண்ணிக்கிறாங்க ஸோ இந்த போயம் வந்து எப்படி இருக்கு அப்படின்னா ஹஸ்பண்டோட ஒய்ஃப் பேசிக்கிறாங்க ஹஸ்பண்டுக்கும் ஒய்ஃபுக்கும் பேரெல்லாம் எக்ஸாக்டாக கொடுக்கல பட் ஒய்ஃப் ஆரம்பிக்கும் போதே ஃப்ரெட் அப்படின்னு ஆரம்பிக்கிறாங்க அப்படின்னா நம்ம ஹஸ்பண்டோட நேம் ஃப்ரெட்டுன்னு ஷார்ட் நேம் ஃப்ரெட்டு மேபி அவரோட பேர் ஃப்ரெட்ரிக்காக இருக்கலாம் இல்லை ஃபேர்டினண்டாக இருக்கலாம் சரிங்களா பட் அவங்க ஒய்ஃப் என்ன பண்ணுறாங்க ஃப்ரெட் அப்படின்னு பாசமாக கூப்பிட்றாங்க ஃப்ரெட் வேர் இஸ் நார்த் வடக்கு திசை எங்கே இருக்குது ஃப்ரெட் அப்படின்னு கேட்குறாங்க எடுத்தோன்னே எதுக்கு வடக்கு திசை கேட்குறேன் அப்படின்னு அவர் கேட்டால் உடனே அந்த அம்மா என்ன சொல்கிறாங்க இந்த நா இந்த நீரோடை இருக்கு இல்லைங்களா இந்த நதி நதி இல்லை ஆக்சுவலாக அது நீரோடை இந்த நீரோடை வந்து ஒரு வித்தியாசம் இந்த திசையில் போகுது அப்போ எது தான் வடக்கு பக்கம் அப்படின்னு கேட்குறாங்க சரிங்களா அந்த நீரோடை எந்த பக்கம் போகுது பெஸ்ட் நோக்கி பாயுது மேற்கு நோக்கி நீரோடை பாயுது வழக்கமாக நீரோடை எது நோக்கி பாயும் கிழக்கு நோக்கி பாயும் ஆனால் இந்த நீரோடை இந்த பக்கம் போகுது அப்போது ஒருவேளை எனக்கு தான் திசையே தெரியலையோ வடக்கு திசை எந்த பக்கம் இருக்குது ஃப்ரெட் அப்படின்னு கேட்குறாரு உடனே ப்ரூக் ஃப்ரெட் என்ன சொல்கிறாரு வெஸ்ட் இது தான் வெஸ்ட்டு அப்படின்னு இது தான் வடக்கு இது தான் நார்த் அப்படின்னு சொல்லிடுறாரு நீ க சந்தேகப்பட்டது சரி தான் இது தான் நார்த்து பகுதி இந்த நீரோடை வழக்கமான மற்ற நீரோடை மாதிரி கிழக்கு நோக்கி பாயாமல் வடக்கு நோ சாரி மேற்கு நோக்கி பாயுது அப்படின்னு சொல்கிறார் சரிங்களா அப்படி சொல்லும்போது இந்த இதை வந்து இந்த மற்றவங்களாம் இந்த நீரோடை என்ன சொல்லுவாங்க வெஸ்ட்டு ரன்னிங் ப்ரூக் அப்படின்னு கூப்பிடுவாங்க ஏன்னா இந்த ப்ரூக் வெஸ்ட்டு சைடில் ரன் ஆகுது மேற்கு பக்கமாக பார்த்து ரன் ஆகிறதுனால இது என்ன சொல்கிறாங்க வெஸ்ட் ரன்னிங் ப்ரூக்குன்னு சொல்கிறாங்க இது தொ கடலில் கடற்கரை வரைக்குமே வெஸ்ட்டில் தான் ட்ராவல் பண்ணுமா அப்படின்னு கேட்டால் இல்லை கொஞ்சம் தூரம் வெஸ்ட்டில் இந்த டெரி சரிங்களா எந்த பகுதியில் இந்த நீரோடை பாயுது டெரி அப்படின்ற பகுதியில் இந்த நீரோடை பாயுது ஸோ அந்த டெரியில் இருக்க சில ஏரியாவில் பாய்ந்ததுக்கப்புறம் இந்த நீரோடை கடை மறுபடியும் ஈஸ்ட்டு சைடுக்கு மாறி வழக்கமாக எல்லா நீரோடையும் போகிற மாதிரி கிழக்கு பக்கமே பாய்ந்து கடலில் கலக்குது அப்படின்லாம் சொல்கிறார் இப்போ இந்த அம்மா என்ன சொல்கிறாங்க அப்போது இந்த இந்த நீரோடை எவ்வளோ கான்ட்ரரியான நீரோடை பாருங்க எவ்வளவு முரணான முரண்பாடு இருக்கும் இல்லைங்களா முரணான நீரோடை எப்படி உனக்கும் எனக்கும் ஏகப்பட்ட முரண்பாடு இருக்கோ அது மாதிரி இந்த நீரோடைக்கும் இயற்கைக்கும் பாரு எவ்வளோ முரண்பாடு இருக்கு பத்தியா அப்படின்றாரு நமக்குள்ள என்ன முரண்பாடு நமக்குள்ள என்ன முரண்பாடு அதெல்லாம் ஒன்றும் இல்லையே அப்படின்றாரு இவர் யங் ஆர் நியூ வி மஸ்ட் பி சம்திங் நம்ம ஒரு வித்தியாசமான ஆட்கள் தான் வி ஹவ் செட் வி டூ நம்ம இருவர் ஆனோ இருவர் வந்து இப்போ நம்ம எப்படி ஆகிட்டோம் மூவர் ஆகிட்டோம் அப்படின்றாங்க இந்த ஃப்ரெட்டும் ஃப்ரெட்டோட ஒய்ஃபும் ஃப்ரெட்டோட ஒய்ஃபான ஸ்பீக்கரும் இவங்க ரெண்டு பேர்த்துக்கும் குழந்தையே இல்லை ஆனால் என்ன பண்ணுறாங்க நம் நாம் இருவர் மூவராக மாறிட்டோம் அப்படின்றாங்க அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அவங்களே அறியாமல் இந்த நீரோடே தங்களோட குழந்தைகளை தத்தெடுத்துக்கிட்டாங்க சரிங்களா நானும் நீயும் கல்யாணம் பண்ணது மாதிரி நம்ம இந்த குழந்தைகளை இந்த இந்த நீரோடையே நம்மளோட குழந்தைகளாக குழந்தையாக நினச்சிக்கலாம் அப்படின்றாங்க சரிங்களா இட் வாஸ் நாட் இட் இட் வாஸ் இஃப் நாட் டு யூ இட் வாஸ் டு மீ இன் அன் அனன்சியேஷன் உனக்கு ஒருவேளை இந்த நீரோடையை உன்னுடைய குழந்தையாக ஏற்றுக்க உனக்கு மனம் வரவில்லை என்றால் நான் இந்த நீரோடைய என்னோட குழந்தையாக நினச்சிக்கிறேன் என்னுடைய குழந்தையாக்கான ஒரு நற்செய்தியாக நான் இதை எடுத்துக்கிறேன் அனன்சியேஷன் அனன்சியேஷன்னா என்ன அப்படின்னா இது ஒரு பைபிள் டேர்மு பைபிளில் வந்து மேரி உங்களுக்கு தெரியும் ஜீசஸ் கிரைஸ்ட் எப்படி பிறந்தாருன்னு ஜீசஸ் கிரைஸ்ட் வந்து ஒரு தாய் தந்தைக்கு பிறக்கலை திடீர்னு ஜீசஸோட அப்பாவான சாரி அம்மாவான மேரி வந்து மேரியோட கனவுல ஒரு நாள் வந்து கேப்ரியல் அப்படின்ற ஒரு ஆர்க் ஏஞ்சல் வர்றாரு அவர் வந்து என்ன சொல்றாரு மேரியை பார்த்து அம்மா மேரி அம்மா நீங்கள் வந்து இப்போ கன்சீவ் ஆகிட்டீங்க இந்த கன்சீவில் இந்த இதில் வந்து உங்களுக்கு வந்து ஒரு குழந்தை பிறக்கும் போது அந்த குழந்தை ஒரு தெய்வ குழந்தையாக பிறக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேப்ரியல் மறைஞ்சிட்றார் ஸோ இந்த மித்தை வந்து நம்ம எங்கே இப்போ பைபிளில் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா பைபிளில் லூக் அப்படின்ற புக்கில் டென்த்து சாப்டரில் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ்த்து வேர்ஸ்லேருந்து தேர்ட்டி எயித்து வேர்ஸ் வரைக்கும் இந்த கதை தான் இருக்குது சரிங்களா ஸோ அதை தான் அனன்சியேஷன் அப்படின்றாங்க ஸோ இப்போ இந்த வேர்டு எதுக்கு இங்கே வந்துச்சு அப்படின்னா அந்த ஃப்ரெட்டோட வைஃப் சொல்கிறாங்க ஃப்ரெட்டை பார்த்து நாம் இருவரும் சேர்ந்து இந்த நதியை இந்த நீர் நதின்ற மாதிரி இந்த நீரோடையை நம்மளுடைய நீரோடையாக தத்தெடுத்துக்கலாம் நம்மளுடைய குழந்தை போல தத்தெடுத்துக்கலாம் ஒருவேளை உனக்கு அதில் விருப்பம் இல்லைன்னா நான் எப்படி மேரி வந்து 
ஜோசஃபுக்கோட நாலேஜ் இல்லாமல் ஜோசஃபோட இன்வால்மெண்ட் இல்லாமல் ஜீசஸ் கிரைஸ்ட்டை வந்து ஜீசஸ் கிரைஸ்ட்டுக்கு பிறப்பு கொடுக்குறாங்களோ அது மாதிரி உனக்கு ஒரு வேலை பிடிக்கலன்னா நானும் அனன்சியேஷன் முறையில் இந்த நீரோடைய என்னுடைய குழந்தையாக நான் தத்தெடுத்துக் கொள்கிறேன் அப்படின்னு அந்த அம்மா சொல்கிறாங்க இப்போது அடுத்து அவர் என்ன சொல்கிறாரு இந்த நீரோடை வந்து இந்த இந்த பகுதிகளில் பாய்ந்து அப்படியே அமேசான் காடுகளுக்குள்ளே போயிடுது அமேசான் காடு எங்கே இருக்குது நார்த் அமெரிக்காவில் இருக்குது நார்த் அமெரிக்காவில் இருக்குது சரிங்களா ஸோ சவுத் அமெரிக்காவில் பாய்ந்து இந்த நீடோடை நியூ ஹாம்ஷையர் எங்கே இருக்குது சவுத் அமெரிக்காவில் இருக்குது ஸோ சவுத் அமெரிக்காவில் பாய்ந்து இந்த நீடோடை அப்படியே அமேசான்குள்ளே போயிடுது அமேசான்குள்ளே போயிட்டு அங்கே அமேசானில் இருக்க காடுகள்லாம் வந்து நீரோடை வளத்தை சேர்த்து விட்டு கடைசியாக என்ன போயிருக்கு கடலை கடந் கலந்துருது அப்படின்றாங்க இந்த நீரோடையில் இருக்க அந்த வெள்ளை கலரில் இருக்க வேவ்ஸை பாரு வெள்ளை கலரில் இருக்க வேவ்ஸ்னு அந்த அந்த அலைகளை பாரு அலைகளில் ஃபுல்லாக வந்து நுரைகளாக இருக்குது ஸோ என்னாது இந்த நீரோடை ஒவ்வொன்றும் அதுக்கு எதிராக இருந்த கல் மேலெல்லாம் பட்டு 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 நிறைய நுரைகள் வந்து திரட்டியிருக்கு அப்படின்றார் இப்போ எப்படி உனக்கும் எனக்கும் இடையில ஏகப்பட்ட டிஃப்ரென்ஸ் இருந்தாலும் அந்த டிஃப்ரென்ஸ் எல்லாம் ரிஃப்ளெக்ட் பண்ணி ரிஃப்ளெக்ட் பண்ணி ரிஃப்ளெக்ட் பண்ணி நிறைய ஃபைட் எல்லாம் தாண்டி நம்ம இன்னும் ஒற்றுமையாக இருக்கோம் அதே மாதிரி இந்த நீரோடையோட பாதையில் நிறைய கற்கள் இருக்கு அந்த கற்களை எல்லாம் எதிர்த்து தொடர்ந்து அது மேலே தாக்கி பயணம் பண்ணி இந்த நீரோடை தொடர்ந்து பயணம் பண்ணிட்டு இருக்கு அப்படின்லாம் இந்த அம்மா சொல்றாங்க சரிங்களா ஸோ இப்போ இந்த போயமில் என்ன சொல்லியிருக்காங்க இது வரைக்கும் நீரோடே தங்களுடைய குழந்தைகளாக தத்தெடுத்துக்கலாம் அப்படின்றாங்க ஒருவேளை அதற்கு ஃப்ரெட்டு மறுப்பு தெரிவிச்சா எப்படி மேரி வந்து அனன்சியேஷன் முறையில் ஜீசஸ் கிரைஸ்ட்டுக்கு பர்த் கொடுத்தாங்களோ அது மாதிரி நான் இந்த கொ நீரோடைய என்னுடைய குழந்தையாக நினச்சி அதுக்கு நான் பர்த் கொடுப்பேன் அப்படின்றாங்க ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டாண்ட்ஸால் செகண்ட் ஸ்டே அந்த செகண்ட் பேஜில் வந்ததில் பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த நீரோடைய அமேசான்குள்ளே ட்ரை ஆகிடுது அதே மாதிரி இந்த நம்ம எப்படி நம்ம வாழ்க்கையில் நிறைய கான்ட்ரரிஸ் எல்லாம் தாண்டி இன்னும் கணவன் மறைவியாக இருக்குமோ அதே மாதிரி இந்த நீரோடையும் இதுக்கு இடையில் தடைக்கல்லாக இருக்க நிறைய கற்கள் மேலே பட்டு ஒயிட் வேவ்ஸாக பா இதாகிட்டு இருக்கு அப்படின்லாம் சொல்கிறாங்க அதே மாதிரி இந்த நீரோடையோட இந்த பைரட்டுக்கு பைரட்னா ரேப்பிட் வேர்லிங் அதுக்கு வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா தொடர்ந்து ஒரு இடத்துல வந்து இந்த ரேப்பிட் வேர்லிங்லாம் தாண்டி சுற்றி சூழல்லாம் தாண்டி இந்த நீரோடை மறுபடியும் எங்கே போகுதுங்களா அபீஸ்குள்ளே போகுது ஒரு முனிவர்கள்லாம் தியானம் பண்ணுற கொகைக்குள்ளே தாண்டி போகுது அதே மாதிரி அதுக்கு பக்கத்தில் இருக்க நீரோடைக்கும் ஈக்குவலாக பேரலாக போகுது அப்படின்லாம் சொல்கிறாங்க ஸோ இப்போ இந்த நீரோடை நீரோடைன்றது ரொம்ப அகலமாக இல்லைங்க இது ஒரு மூணு அடி நாலு அடி இருக்க நீரோடை தான் இப்போ இந்த நீரோடைக்கு அந்த பக்கம் ஃப்ரெட் இருக்கார் இந்த பக்கம் ஒய்ஃப் இருக்காங்க இப்போது எனக்கு கை கொடு அப்படின்னு இந்த அம்மா கேட்குறாங்க உடனே அவரும் கை கொடுக்குறார் ரெண்டு பேரும் கையை மேலே தூக்கி கையை பிடிச்சிக்கிறாங்க ஸோ கையை பிடிச்சிக்கிட்டோன்னே இப்போ என்ன பண்ணுறாங்க இந்த அம்மா இந்த நீரோடை இப்போது நமக்கு இம இடையில் போகுது எப்படி ஒரு ஒரு குழந்தை பிறந்ததுன்னா தாய்க்கும் தந்தைக்கும் இடையில் அந்த குழந்தை இருக்குமோ அதே மாதிரி என்னோட கைக்கும் உன்னோட கைக்கும் கீழே வந்து இந்த நீரோடை பாய்ந்துட்டு இருக்கு நம்ம இருவருக்கும் இடையில் பாய்ந்துட்டு இருக்கு அப்படின்லாம் சொல்கிறாங்க ஸோ இந்த நீரோடையில் பிரிட்ஜ் மாதிரி நம்மளோட ரிலேஷன்ஷிப்பை நம்ம என்ன பண்ணணும் ஸ்ட்ராங்காக ஃபார்ம் பண்ணணும் அப்படின்லாம் சொல்கிறாங்க இந்த நீரோடை வந்து அதோட அந்த தாங்கிக்கிற தன்மையை சகிச்சுக்கிற தன்மையை எப்படி அந்த பாறையெல்லாம் வந்து பெரிய எதிரியெல்லாம் நமக்கு பெரிய பெரிய எதிர்ப்பெல்லாம் வந்தாலும் அதையும் தாண்டி எப்படி தொடர்ந்து பயணம் பண்ணுதோ அதே மாதிரி நம்மளும் நம்ம வாழ்க்கையில் பயணம் பண்ணுவோம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க கடைசியாக பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த போயமில் நம்ம லைஃபும் இந்த நீரோடை மாதிரி தான் நம்ம எதற்காகவும் ஃபீல் பண்ணக்கூடாது நம்ம லைஃபும் இந்த தண்ணி எப்படி எல்லா தண்ணியும் கடலில் போய் வட் வடிந்து வற்றி விடுகிறதோ அதே மாதிரி தான் நம்மளும் எதை நோக்கி போகிறோம் நம்ம சீக்கிரம் டெத்தை நோக்கி தான் போகிறோம் டெத்தை நோக்கி போகிற நம்ம வாழ்க்கையில் தேவையில்லாத விஷயத்துக்கெலாம் கவலைப்பட்டு தேவையில்லாமல் நமக்கு இடையில் வர்ற பாறாங்கல் எல்லாம் தடைபட்டு போகாமல் அதையெல்லாம் தாண்டி தொடர்ந்து பயணம் பண்ணிக்கிட்டே போகும் போகணும் அவர் லைஃப் ரன்ஸ் டவுன் இன் சென்டிங் அப் த கிளாக் த ப்ரூக் ரன்ஸ் டவுன் இன் சென்டிங் அப் அவர் லைஃப் த சன் ரன்ஸ் டவுன் இன் சென்டிங் அப் த ப்ரூக் அண்ட் தேர் இஸ் சம்திங் சென்டிங் அப் த சன் ஒவ்வொன்றும் ஒவ்வொன்றும் வந்து என்ன பண்ணுது கீழே அழுத்திக்கிட்டே கீழே குறைச்சிக்கிட்டே போகுது ஸோ அது மாதிரி நான் நம்ம இந்த சூரியனை வந்து எது வந்து சென்டிங் அப் அப்படின்னு கேட்குறாங்க ஒவ்வொன்றும் ஒவ்வொன்றும் வந்து மோட்டிவேட்
நாம் இருவராக இருந்தவர்கள் மூவராக மாறிவிட்டோம் டுடே வில் பி த டே யூ செட் ஸோ நோ டுடே வில் பி த டே யூ செட் த ப்ரூக் வாஸ் கால்ட் வெஸ்ட் ரன்னிங் ப்ரூக் டுடே வில் பி த டே ஆஃப் வாட் வி போத் செட் நம்ம ரெண்டு பேரும் என்ன சொன்னோமோ அதை நாம் இருவரும் ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய நாளாக இந்த நாள் அமையட்டும் அப்படின்னு சொல்லி இந்த போயம் முடியுது சரிங்களா ஸோ இந்த போயம் எதை பற்றி பேசுது அப்படின்னா ஒரு ஒரு ப்ரூக் வந்து நான் போகுது அந்த ப்ரூக் மற்ற ப்ரூக் மாதிரி இல்லாமல் அது மேற்கு திசையை நோக்கி பயணம் பண்ணுது மேற்கு திசையை நோக்கி பயணம் பண்ணும்போது அது ஒரு வித்தியாசமான ப்ரூக்காக அதை பற்றி பேசுகிறாங்க அது அப்படியே தங்களுடைய லைஃபோட அந்த ப்ரூக்கை வந்து கம்பேர் பண்ணுறாங்க சரிங்களா ஸோ இது வந்து ஃபிலசாஃபிக்கலாக வெறும் தண்ணி ஒன்று நீரோடை போகும்போது அந்த நீரோடைய வெறுமனா ஒரு நீரோடையாக பார்க்காமல் அந்த நீரோடையை தங்களுடைய குழந்தைகளாக இன்டர்பிரட் பண்ணிக்கிறாங்க அதே மாதிரி அந்த நீரோடைக்கு மேலே கையை கோத்து இந்த நீரோடைக்கு இடையில பாலமாக நம்ம இருப்போம் இந்த நீரோடைய வந்து நீரோடைய நம்ம ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து கனெக்ட் பண்ணலாம் அப்படின்லாம் சொல்லி ஒரு பாசிட்டிவான ஒரு நோட்டில் இந்த போயமை முடிக்கிறாரு ராபர்ட் ஃப்ராஸ்ட் ஸோ அதனால் இந்த போயம் வந்து என்ன சொல்கிறாங்க இந்த போயம் எழுதுனதுக்கப்புறம் ராபர்ட் ஃப்ராஸ்ட் நார்மலாக என்ன சொல்கிறாங்க ஹோம் ஸ்பன் ஃபிலாசபர் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க சரிங்களா